esse pastor que já teve muitas polêmicas, inclusive quando praticamente eu comecei no YouTube lá em 2000 e... comecei em 2017, mas o comentário foi em 2018 no quadro examinar que eu repostei aqui no canal e eu fiz um comentário sobre uma polêmica dele, a polêmica da fungada ungida da Bíblia Sagrada, que nada mais é do que associar o pozinho branco à Bíblia. E ele já teve outras polêmicas, como, por exemplo, se figurar ou fantasiar como Chape, Chapolin Colorado, acho que era o Chapolin, e tantos outros. Agora, confessou com os lábios, não é nenhuma fake news, uma coisa que inventaram, pois vem ele dizer, ah, tirando fora o contexto. Não, está dentro do contexto. O camarada falou. Olha, eu peguei e dei um beijo. E na boca. Se fosse um beijo na testa, um beijo no rosto, um beijo na cabeça... Eu beijei a minha filha. Ainda diz que com orgulho que beijou a filha. Ah, antes que alguém te beije, eu beijo. Antes que o teu namorado te beije, eu te beijo. Ele diz isso. Um pastor da igreja do André Valadão, da Lagoinha. Para você ver como é que está o evangelho moderno. Igual o André Valadão diz que arrancou o púlpito todo. E toda a igreja fez ela de preta. Isso ele confessando lá no Danilo Gentil. Repostei lá no outro canal meu. Eu já tinha feito esse comentário sobre a igreja preta com base nisso. Inclusive, copiando isso, veio aquele outro camarada lá. E, enfim, e ele, o André Valadão, diz que é um modismo. E esse negócio de beijo, como é que fica? Eu vou colocar todas as notícias, porque não está só no mundo gospel essa notícia. Pegou até eu de surpresa, porque eu estava vendo no Google notícia polêmica com o Lucinho, eu disse, o que é isso? Aí foi analisar, realmente, o camarada falou, olha só, olha aí, em todos os portais, sou BH, no Globo, G1, UOL, Metrópolis, Jornal Estado de Minas, veja que transcendeu até o Fuxico Gospel, o Gospel Prime, que são um dos principais jornais, entre aspas, ou informativos gospel. Olha só, esse aqui, Jornal Estado de Minas. Pastor que beijou a filha na boca tem histórico extenso de polêmica. E tem que dizer que ele beijou na boca, porque ele realmente disse no vídeo. Sobre essa imagem aqui, eu já fiz um comentário. Pessoal, tá? tudo bem com vocês? O que eu quis dizer ali é que eu tenho um beijo... Inocente, um beijo puro na minha filha. É um beijo inocente, tá? De levantar a autoestima dela. E Poderia ser no rosto. Além disso, eu odeio, odeio com paixão tudo que tem a ver com pedofilia, com abuso infantil. Acho que criança não namora. E eu estou aqui ligado nesse vídeo dentro de um avião. Eu passei o último dia pregando, mas eu entrei aqui no avião, no banheiro do avião para gravar esse vídeo, para dizer para você que se você ficou entristecido com o que eu falei, eu te peço perdão, mas estou tirando do contexto o que eu falei ali. E a outra coisa que eu quis dizer é que nós pais temos que amar e cuidar e beijar e abraçar nossos filhos e dizer o quanto eles são maravilhosos. E o resultado deu certo. Minha filha se tornou uma mulher maravilhosa, me deu um netinho lindo. Então eu queria pedir a você que você orasse por mim, a gente que fala muito, muitas vezes está exposto a falar alguma coisa que choca, que é errada, ainda mais eu, que brinco tanto, que, que transmito o Evangelho de uma forma muito alegre. Mas eu queria que você soubesse desse meu posicionamento, acalmasse seu coração, abençoasse minha vida e minha casa, porque nós estamos em paz. Eu te abençoe muito. Eu respondi uma dúvida, se você quer dor, se um policial em serviço é obrigado a matar alguém para se defender, porque a resposta dele foi é na cara do capeta, na autoridade que não vem de Deus. É, ele fala dessa maneira, e isso aí quem já conhece ele sabe que ele é bem pra frentex. A Bíblia fala uma coisa, fugir da aparência do mal. Independente do contexto cultural, que eu até entendo, eu já estudei muito no mundo islâmico, se tem o um costume de beijar na boca mesmo, um homem com um homem, dá o ósculo santo 
seria um selim. Mas para nós do Ocidente não se tem isso. Um homem dando selim no outro homem, já vamos dizer que é Alfredinho da mão virada. E também não tem o costume a praxe do filho beijar o pai na boca ou o pai beijar o filho, a filha, no caso aí, na boca. Ainda que seja um selim. E outra coisa, para dar um ânimo para o filho para a filha, não precisa estar beijando necessariamente ele na boca. Pode beijar de outra forma. Como eu disse, rosto, cabeça, de falar. Porque quando ele diz assim, ah, para dar o ânimo, eu até concordo com ele, que realmente o pai tem que trazer ânimo para o filho, para a filha. A Bíblia diz para não irritar os seus filhos. Mas quando tem essa questão de peixe, tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu não sou hipócrita, eu não sou moralista, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou mais moderno. Mesmo assim. Até porque, se você for analisar Freud, o Freud gostava também de uma carreirinha, mas literalmente uma carreirinha de pó branco. E o Freud chegou a revelar que tinha desejo pela sua própria mãe e virou o pai da psicanálise. Freud tem uma teoria que tem a ver com o complexo de édipo, no qual ele vai falar que já desde a mais tenra idade, criança, bebê, efetozinho praticamente, bebê, a criança já está predisposta ao coito. Quando a criança está lá tomando leite, isso é o Freud dizendo, não é eu? está sendo amamentada, é como se ela estivesse fazendo coito oral. É o que ele dizia. Aí, se a gente vai aplicar o Freud, fazer uma análise freudiana, psicanalítica, você sabe o que passa na mente de uma criança quando um pai dá um beijo? Tanto é que ele diz no vídeo, que isso, pai? E ele reforça dizendo assim, está na pregação dele, ah, acho que teu namorado te deu, já te deu um beijo. Mas o pai não é da mamãe, por que vem me dar um beijo? Até a criança questionou, porque ela não está preparada para isso. E existe o período de morte, de 0 a 6 a 7 anos, que tudo que a criança vê, ela vai repetir. Ah, mas ela já é adulta, já casou, tudo bem, ok. Mas o que passa na cabeça de uma criança receber isso? Ah, eu não estou dizendo que ele é pedófilo também. Eu só acho que isso não deve ser feito. Também não sou moralista, não sou de estar cuidando da vida de ninguém nesse sentido. Só que a Bíblia fala de fugir da aparência de um mal. Não sou santão, nada disso. A questão é que tudo tem limites. E se a gente for analisar de uma maneira psicanalista, como eu disse, se Freud tem razão... A criança pode achar que ela tirou o BV dela, a boca virgem dela, para o pai. Se é que a criança já tem o desejo, o desire dela, já tem a sexualidade dela, como, por exemplo, com base no que Freud disse, vai me interpretar mal. E eu não duvido, porque eu vou usar um exemplo. E foi o que ele disse, pode procurar aí. O reverendo Caio Fábio disse que quando tinha cinco anos de idade, foi molestado pela empregada do pai dele. Pela babá, em outras palavras. Cuidava dele. E ele disse que ele gostava. Então, se ele gostava, é porque já tinha ali, de uma maneira bem precoce, o desejo, o apetite. Talvez ele não entendia o que estava fazendo, mas, de certo modo, estava gostando. Porque ele parece que não dedurou, foi os pais que descobriram que ela fazia coito, não sei se era oral, acho que era oral, nele. E o pai dele já conhecia o evangelho, deve ter ficado muito incomodado, a mãe principalmente. Então isso é uma prova que vai depender, claro, de cada criança, de cada pensamento, enfim, mas se Freud tem razão, a criança pode gostar. No caso dessa do pastor não deu nada, ela casou tal. Só que a regra para ele não vale para os outros. E ele está dentro de uma igreja ensinando para os pais beijar seus filhos na boca. Ah, Celinho, não tem nada. Você é careta, você é cafona. Vamos ver o que, que dá, então. Uma coisa é a criança brincar. Às vezes dá sem querer. Mesmo assim, tem que ter limites. Uma outra é o pai ou a mãe dar, deliberadamente. Uma outra coisa é ser dita também. 
Se você procurar psicólogos sérios, eles vão dizer que não é recomendado, e eu coloco aqui ó, no Google, dar esse selinho. Nós temos que ir para os profissionais. Eu não sou profissional na área da psicologia, nem da psicoterapia, psicanálise. Estou usando o que eu estudei sobre Freud e o que eu já li sobre esse caso, esse fato, o psicólogo falando. Deve ter alguns que concordam, não tem nenhum problema. Mas, olha aqui, ó. É normal dar selinho nos filhos? O psicóloga responde. Vamos ver se é isso aqui que eu vi. Isso veio de um tempo para cá. Virou até uma moda. É um modismo isso. Coisa dos anos 2000 para cá. Para a Gabriela Mausinier, psicóloga e psicanalista, ó, Freud, mestre em psicologia, clínica pela PUC, Pontífice Universidade Católica de São Paulo, Olha só o que ela é, renomada. E coordenadora do Núcleo de Crianças do Centro de Estudos Psicanalíticos São Paulo. A, a mel... oh, olha aqui o que ela diz. A melhor escolha perdão, é não usar o selim como manifestação de afeto entre tutores e crianças. Tutores pais. Está vendo aqui a pessoa que estudou sobre isso, sobre criança? Está dizendo isso aqui. Ó. Não é que o gesto esteja errado mas o selinho é uma forma de contato íntimo e crianças ainda não estão preparadas é, para fazer essa escolha com autonomia e consciência com os adultos, como os adultos estão. Entende aí? Então, Bruno G. é errado, é o cafoné, é o demodê, é o antiquado, é o careta? Não, eu vou com base na ciência. E outra, vai depender de criança? Claro, vai depender. Mas, às vezes, a troca de um selinho pode colocar na mente da criança o seguinte, qualquer adulto pode me dar um selinho. Aí vai de, abrir uma brecha para os pedófilos mesmo. Ah, é normal, eu, o pai me beija lá, então é normal eu ir na escola, o professor o adulto me beijar, o tio me beijar, fulano me beijar, é, aí vai. Um abismo vai buscando outro abismo. Um abismo, isso é salmos que diz, salmista que diz. Então, 42, se eu não equivoco, fala um abismo, busca outro abismo. Ah, é, é a ciência. Eu não quero saber de ignorância. Ah, mas assim, não, eu não tenho nada a ver de escola, porque é comida. É, vai, é, é, é. Enfim, cada caso é um caso. Um abismo chama outro abismo, é a expressão certa. Salmos 42, 7, 9. Agora, veja bem, nós não estamos falando de um mundano, de um carnudo, nós estamos falando de um santo homem, Zeus, pastor. É. Porque se fosse alguém que não era pastor, tudo bem, né? É modernismo, é isso aí. Você vê como é que anda a coisa. Não, o pior, eu nem digo, é ele, dele dar o selinho, e ali dentro da família é a privacidade deles, a intimidade deles, a esposa está analisando, tá, também é pastor, tá. O pior é ele pregar isso, meio que normalizar, ou achar que é normal, e incentivar, porque ele está pregando, ele está incentivando. Até porque ele diz que é uma palestra para homens. Os homens a fazer isso. Como se um selinho desse ânimo para a criança. Ela pode entender que o selinho tem conotação sexual, sim. Vai dar, talvez, o desperto para a coabitação. Tem muita coisa. Não vê que sim. Então, cada caso é um caso. Eu, particularmente, não tenho filho, mas se tivesse, jamais iria dar beijo na boca, no rosto, na testa. Mas é isso aí, dá incentivo com toda certeza. Acho que isso é o papel de um cristão. Agora, para que esse Para que esse modismo? E, de certo modo, pode ter o um efeito colateral disso. Ah, a gente não pode ir para outro extremo. Não dá um beijo, não dá um abraço, cara, para quem está presente. Mãe, dá um beijo, um abraço. Mas tudo de uma maneira comedida. O evangelho é equilíbrio, não é desequilíbrio. O evangelho é desapego, não é apego. Ah, mas ali dá tudo... É, pois é, dá tudo certo. Só vai expor, e dependendo para quem expõe, cada caso é um caso. Eu, particularmente, de mundanos, entre as eu sei de tanta história, enfim, tanta coisa que não cabe nem aqui falar, que a gente está falando de questão teológica e psicanalítica.
física, psicológica, né? e é tudo isso aí que está aí. Agora, os fanáticos do pastor vão dizer, não, está certo, ele é assim mesmo, não é legal. Na Bíblia você não encontra nenhuma recomendação nesse sentido. Ah, o ósculo santo, mas como é que era o ósculo santo? É, tem que analisar. E outra, nosso contexto é outro. Nós estamos no Ocidente, não no Oriente. Ah, mas já foi? Sim, já foi. Eu entendo que já foi. O problema da questão não é que ele seja pedófilo, não é que ele fez errado, como diz ali a própria especialista. Não é que é errado, é que pode combinar outro problema. E o problema, no caso dele, também não é o fato em si, porque já é passado. É ele ensinar dessa forma e as pessoas interpretar de outra, fazer de uma outra forma. Ou a criança está submetida a isso aí. Agora, veja a argumentação. Ah, isso é até machismo, na minha concepção. Ah, o namorado não vai dar um beijo. Eu que vou dar um beijo. Isso. Ela tem que perder lá a coisa com... É o bebê que brincava aí, quando a gente era criança, pré-adolescente. O bebê vai perder com o namorado ou com os namorados. Vou perder. É um, eu vou te dizer. Ah, mas é uma brincadeira. Para um pastor, né? nós estamos falando de um pastor. Nós não estamos falando de qualquer um humorista. Nós não estamos falando de um artista. Isso que é o problema. Tem quantos homens de Deus que deram bom testemunho com os filhos que não precisaram nada disso aí. Nada disso. Enfim, esse é o comentário que eu queria fazer. Não sei se apareceu o comentário, não aparece, só aparece curioso. Mas essa é a realidade. Que livro? Vou combater, condenar quem faz isso? Não. Faço que bem entender. Agora, eu como cristão não faço isso. Entendo que não é correto. Você que não é cristão, faça que você bem entender. Você que é cristão e acha que não tem problema nenhum, faça também. Mas, vou te censurar? Eu não. Depois acontecerem algumas coisas, tiver algum desdobramento não tão bom assim, não reclamo. Agora, eu coloco aqui a minha fala, porque eu sempre fui assim. Tudo que eu falo, eu comprovo com base. Do meu argumento, com base. Do meu argumento, com base numa especialista. Uma doutora, pra... não, mestrando, mestre. Mestrando é como está fazendo mestrado. Mestre, eu sou mestre. Na área, eu não sou mestre, não é? mas eu vou atrás de quem seja, para analisar bem. E não é só essa, se você jogar no Google, todas praticamente falam a mesma coisa. Não é bom, não que seja errado, não é recomendado. Porque a criança não entende, está em fase de formação, e é isso, tá bom? Quando você em Deus deposita sua fé, é, é, é. 